ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಇ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಐದನೇ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ದು ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಸಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆಗ ತಡ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಸಿನೂ ಇದೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಲಿ ಮನೆ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರ್ಸೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರ್ಸೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಓ ಸಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಏನು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಏನದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಓ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಓಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇ
ಈ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಕಳ್ಸೋದೊಂದು ಅದು ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದೊಂದು ಬಟ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋದು ಅವ್ರ ರಿಸೀವರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪೇರ್ ಟು ಪೇರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಓದಿರೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಪಿ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಗು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು ಮತ್ತೆ ಈ ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂ ಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಡರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಲೈನ್ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಆಗ ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕೀ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್
ಈಸಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ರಚಿಸ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥ್ರೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಠ್ಯಾಂಶದ ಮಧ್ಯ ಗೆರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಠ್ಯಾಂಶದ ಮಧ್ಯ ಗೆರೆ ಎಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಟೂ ಎಳಿದೆ ಸರ್ ಎಗೆ ಟೂ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಗೆ ಬಿಗೆ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಬಿಗೆ ಫೋರ್ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇರೋದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಗೆ ಒನ್ ಇರೋದು ಇದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೂ ಸರ್ ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂ ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಊಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತ್ರೂ ಆಯ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಿಲೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಬೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಆರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರ
ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಎರರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೌಸ್ ಏನು ಸರ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಅಂತ ಡಿ ಗೆ ಟು ಡಿ ಗೆ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ 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 ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಗೆ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಗೆ ಒನ್ ಇದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಅಂತ ಎ ಬಿ ಗೆ ಫೋರ್ ಇದು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಇವೆರಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ಲೆಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಾವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಎಂಬುದು ಬೇಡವಾದ ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಐಟಮ್ಗಳು ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ರೀಸೈಕ್ಲಿನ್ ಬಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಫೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿನ ತಿಂದಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ನೀಚೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ರಿಸೈಕ್ಲಿನ್ ಬಿನ್ ಗಳು ಐಟಮ್ ಗಳು ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಹಳಸಿ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೌದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿನ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ನೀವು ರೀಸೈಕ್ಲ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಅವಾಗ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಐಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲ್ ಬಿನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ತನಕ ರೀಸೈಕ್ಲ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಟ್ಟ ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ರೀಸೈಕ್ಲ್ ಬಿನ್ ಕಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ರ
ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ದಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೋಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ನಿಂದ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಏನು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಫೈಲ್ ಪಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಸಿಪಿ ಅಥವಾ ಐ ಪಿ ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನದು ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ನಿಮ್ದೇನು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಮ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನದು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀ